，欢迎来到新闻频道。明星们很高兴您订阅了该频道。长空之王预售打破纪录，王一博有望摘掉流量标签。今年的这个五一档被众多媒体称之为是史上最急，几十部电影，什么类型的都有，一起扎堆儿。想要复苏，已经寒冷了许久的电影市场。现在的电影界流行的比拼都是从预售开始，距离五一还有一个礼拜，这项目就已经如火如荼。其中，《长空之王》突破九千万，断层领先，拿下了近五年的预售档冠军。电影《长空之王》由刘晓世执导，王一博、胡军、于是、周冬雨主演，聚焦新时代中国军事变革与航空武器装备发展。带观众走进空军试飞员群体，真实揭秘最先进战斗机诞生的艰辛历程和试飞员的工作状态，展现当代空军昂扬的精神风貌。能在电影还没有上映的时候有这么好的成绩，一方面是这部电影本来也就是大制作，动用了大规模宣传，每个电影院给他排片也多。另外一方面，当然是这部电影的男主角之一是流量明星王一博，有无数粉丝为其摇旗呐喊，在网上铺天盖地的宣传，并用真金白银砸出来预售。那么，如果这部电影的质量确实能配得上他的票房，后期继续良性循环发酵，当中作为流量的王一博被看好，很有可能成为下一个已经半退了流量标签的易烊千玺。想来近一段时间，有不少网友刷到过关于杜华和他公司月华的一段新闻。股票价格高的让人半夜做梦都会笑醒。这还不是因为杜华捏到了王一博这张王牌。有了这张王牌，杜华自然是竭尽全力的为给他最好的资源。观众也看得出来，从今年春节档开始，王一博就是大导演大制作的座上宾。由陈耳导演指导，梁朝伟主演的谍战片《无名》中，另外一个男主也是《长空之王》的另外一位主角，就是王一博。春节档到五一档，前半年最热门的两个档期，王一博双双把它拿下。这样的资源不可不说是让人羡慕的。再看他参与的电影制作团队，同样是圈内顶尖，资源到位了。那么接下来就是看票房能否合格。身为娱乐圈顶流之一的王一博，当然无需担心票房这样的小 case。仅凭他一己之力就能让粉丝们花一大笔钱去 N 刷电影，他只需要等待一部质量绝对过硬、能够打开国民基本盘的代表作，让他的票房成绩配得上他的资源地位，这就足够了。王一博个子很高挑。但是输在眼神上面有一些呆，眼睛有点小。不过他很聪明，现阶段出演的角色都很会扬长避短，发挥他的优势。观众暂时还见不到在《长空之王》中他的表现，不过据说在这部电影当中，王一博饰演的角色人设是一个要开肩负二十的菜鸟飞行员，逐渐成长，最终独当一面翱翔于蓝天。这与王一博外语表比较冷，内心还是很热情的本人性格不谋而合。就先就不说别的，看他这个人的外形，挺的腰杆直直的站在那里，大家都觉得他像是个飞行员。另外，在今年春节档上映的电影《无名》中，他饰演的叶先生是汪伪政府的一名打手，他要时刻表现出来隐忍和冷静。王一博真的很聪明。他只要站在那里，就是这种感情，不需要太复杂的技巧，能轻轻松松发挥他的优势。在韩国当过练习生，也是成团出道，一直主攻的都是唱跳。即便到现在，王一博也没有放弃自己的爱豆本职工作。每年跨年演唱会上，或者是参加综艺真人秀，都会选择自己喜爱的舞蹈类节目。可是。他现阶段的目标是想做一名演员，从爱豆到演员的跨度，不是靠他一个人用功就能够完成的。导演的调教，剧本人设的加成，天时地利人和，差一点都不行。因此
，能看得出来，他想要获得除粉丝以外的群体对他演技的认可。一个比较好的办法，并不是只在偶像剧里面刷脸让粉丝开心，而是转头和优秀的前辈艺人们合作，磨练提升自己。不一定是独挑大梁的男主角，却能够最快最有效的成长。接下来就请拭目以待吧。